Okay, so this video I'll be starting with the drugs of uh, the reproductive system, TK, the main drugs. After that, I'll be going and doing point number 139 and 140. And we are left with three other points in hormones. That's one, two, uh, other than 139 and 140. That is 256, 257, 392. And eight point which is embryology, that's 284. So I'm going to cover those three to four points as well along with these two points so six points in these drugs okay so let's get started so um ocps uh sabse pehle progesterone only what is their mechanism of action yes cervical mucus ko thicken kar dete hain it prevents the sperm entry theek hai and as well as it makes the endometrium ki jo secretory lining hoti hai usko decrease kar dete hain to it makes the endometrium less suitable for implantation theek hai iski example mifepristone is given for abortion theek hai aur uh, emergency contraception ke liye ulipristel it emergency contraception ka maine samjhaya tha ki it prevents the ovulation theek hai okay and cervical mucus thickening and this is it, okay? Okay, in this case, combined pills, we have combined estrogen and progesterone, okay? In this case, we have pill, patch and ring, three forms are available, okay? For contraception, it decreases, okay, what are the uses of the clinical? One is for contraception, the other is decreases the risk of ovarian cancer, okay? And how I will, I'm going to explain that, uh, I think I've already done it, that the repetitive will be, okay? The same thing, the same thing, साइकल की रिपोर्टेशन कम होगी उतना रिस्क जो है वेरियन कैंसर का कम होगा हमारे पास ठीक है एचआरटी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में हम देते हैं ठीक है ओके Estrogen, increase estrogen and progesterone they in, will inhibit FSH and LH inhibition of FSH which is the main hai. Isko MCQ mark mein tick karna hai, hai. Achha, iske jo risk factors hai combined ke DBTs hai, aur, uh, it is very common hai. and this risk is increased with smoking hai. breast cancer ka risk increase hota hai with both estrogen and progesterone and endometrial carcinoma only with estrogen it is just the revision of what we have covered previously okay but with the drugs okay Copper IUCD is a success rate 90% hai, hai. it is contraindicated in uh, pelvic inflammatory disease it may impede the healing hai, aur ye local inflammatory reaction cause karta hai, and it explains why it's contraindicated over here hai. so it makes the environment very unlikely for fertilization as well as implantation hai. okay now moving on to GNRH analogs hai, luprolide and gozerelin I have uh, given two examples now if you use it in pulsatile it will increase the GNRH or pregnancy yeah. कि मैं हेल्प करता है दैट दैट इज इट विल कॉज ओव्युलेशन ठीक है एंड इट इज यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी एंड इफ यू विल गिव इट कंटीन्यूअसली टू स्टार्ट मेट मे कॉज द फ्लेयर अप ठीक है इनिशियल फ्लेयर देगा लेकिन उसके बाद इट विल रिड्यूस जीएनआरएच ठीक है एंड इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट सी है सो यू कैन यूज द निमोनिक पी पल्सटाइल पी फॉर प्रेगनेंसी ओके एंड सी कंटिन्यूस एंड फॉर कैंसर कैंसर मतलब ट्यूमर्स ठीक है एंडोमीट्रियोसिस के लिए फाइब्रॉइड्स के लिए प्रोस्टेट कैंसर के लिए यूज होता है और प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी में भी ये देते हैं बिकॉज वी वॉन्ट आर हारमोन्स टू बी लोअर सही है ओके देर इज अनदर हारमोन सॉरी फॉर द स्पेल एम गोन स्पेल एट आउट ओवर हेयर अगेन डी ई जी ए आर ई एल आई एक्स ठीक है डिगेरिक्स ओके I'm sorry for the pronunciation if it's wrong. Okay, GNRH antagonist, hai. it is given in prostate cancer, okay? And its side effect is heart flashes and liver toxicity, okay? Okay, then going on to tamoxifen and raloxifen, okay? Tamoxifen antagonist hai at the breast, okay? Estrogen antagonist, hai, receptor antagonist, hai. partial agonist and uterus and bone, okay? So, breast CA, ka, uh, mein iske you give it to organic mist, okay? Because we want a breast size to be reduced, yeah? Proliferation to be decreased in these both these cases, okay? Look, this uterus pe agonist, hai na, to it can increase the risk of endometrial cancer. But then we have raloxifen. So, raloxifen, so you can go with relax. We can relax because it will not cause us cancer okay antagonist and at breast as well as uterus or agonist just at bone so it is given poorly for uh, purely for uh, osteoporosis okay in postmenopausal women okay now uh, moving on to aromatase inhibitors okay is me anestrozole and letrozole hai hamare paas okay to uh, examples okay or inhi they inhibit the peripheral conversion of androgens to uh, Estrogen, okay, we all, we, as we all know, aromatase enzyme, jo hai, wo androgen ko estrogen may convert karta hai, okay? 
it is used in estrogen positive breast cancer it is also used there in post menopausal women theek hai because usme estrogen cause nahi kara usme estrogen hamara jo main source hai post menopausal mein wo from the adipose tissues aa raha hota hai to wo uski jo peripheral conversion hai from of androgens to estrogen wo block kar deta hai to hamara risk factor jo hai wo decrease ho jata hai estrogen source will be decreased okay denazol is a synthetic androgen that acts as a partial agonist at the androgen receptors it is used in endometriosis theek hai then uh, iska side effect ye hai ki hdl को डिक्रीज करेगा ठीक है ये हमारे पास और इडियोपैथिक इंट्रोक्रीनियल हाइपर टेंशन इसके दो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं ठीक है ओके नाउ मूविंग ऑन टू टोकोलेटिक्स ठीक है टोकोलेटिक्स में टर्ब्यूटलाइन है बीटा टू एगेनिस्ट है टोकोलेटिक्स आर द ड्रग्स जो कि प्री मेच्योर जो बर्थ होती है प्री मेच्योर डिलीवरी जो होती है उसमें जो प्री मेच्योर कॉन्ट्रेक्शन आ रही होती हैं उसको ब्लॉक कर देती हैं ठीक है तो बीटा टू एगेनिस्ट है मसल रिलैक्स करेगा ठीक है निफेडिपिन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है कैल्शियम नॉल इज यूज इन मसल कॉन्ट्रेक्शन वो ब्लॉक करेगा ठीक है एनसेड है इसमें इंडोमेथोसिन इज यूज नॉर्मली ठीक है टॉक्स इनिबेटर्स है प्रोस्टाग्लेंडन वगैरह इनहिबिट हो जाएंगे तो मसल जो सॉफ्ट है यूट्राइन और सर्विक्स की वो जो है ब्लॉक हो जाएंगे ठीक है दीज आर टोकोलेटिक्स ये इसलिए देते हैं ताकि लंग मेच्योरिटी का टाइम मिल जाए प्री मेच्योर डिलीवरी ना हो प्री मेच्योर बर्थ ना हो ठीक है टेस्टोस्टेरॉन इज ऑल्सो यूज मेनली एनाबोलिज्म के लिए देते हैं ठीक है डोप टेस्ट वगैरह में भी ये टेस्ट होता है बिकॉज पीपल यूज इट फॉर इंक्रीजिंग दियर मसल मास ठीक है इस यूज सिवियर बर्न में इट इज गिवन मेडिकली ठीक है एंड्रोजन है ये एल डी एल इंक्रीज करेगा एच डी एल डिक्रीज करेगा और जो है ये इंक्रीज करेगा क्लोजर ऑफ एपिफिस अगर इसको यंग एज में ज़्यादा हो ठीक है साइड इफेक्ट इसके ये हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन पेरिफरली या एक्जोजनसली मिल रहा होता है ठीक है तो जो एफ एस एच एन एल एच हारमोन्स हैं वो डाउन रेगुलर हो जाते हैं और इन टर्न इट विल लीड टू गोरेडल एट्रोपी ठीक है एंटी एंड्रोजन कौन कौन से हैं फाइव एल्फा रिडक्ट हैं तो और भी हैं लेकिन ये तीन आर इंपॉर्टेंट फाइव एल्फा रिडक्ट इज इनहिबिटेड फेनेस्टोराइड है ठीक है ये टेस्टोस्टेरॉन की अपनी एक्टिव फॉर्म में दैट इज डी उसमें कन्वर्जन को स्टॉप करेगा ठीक है और कीटोकोनोजोल सेवेंटीन एल्फा हाइड्रोक्सिल इनहिबिटर है ये प्रोस्टेट सी में यूज होता है और ये भी जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन को जो है वो डिक्रीज करेगा आई एम गोन डू ऑल दीज साइकल्स विद पुशिंग्स ठीक है एंड एड्रीन लैंड पैथोलॉजी इन दोनों ड्रग्स का साइड इफेक्ट गैनिकोमिस्ट्रिया है विच कैन बी ट्रीटेड बाई गिवन रोलॉक्सीफिन और टेमोक्सीफिन एज बोथ ऑफ दीज एक्टर्स एंटेगनिस्ट ऑन ब्रेस्ट ठीक है स्पायरन और इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में इट इज़ यूज क्लिनिकली इट मे कॉज एमिनोरिया और ये भी सेवनटीन एल्फा हाइड्रोक्सीज इनहिबिटर है एक्सक्यूज माई राइटिंग इट इज गॉन सीवियरली बैड बट जस्ट ओके so I hope you guys get the point okay uh, temsulosin uh, it is an alpha one antagonist and it is a selective antagonist ये ए alpha one सब type A and D पर एक्ट करता है which are present in prostate not on alpha one B which are present in all vessels ठीक है और ये smooth muscle contraction को inhibit करता है and it is used in uh, P B P H okay then we go to minoxidil okay it is a direct arteriolar vasodilator it is used in baldness ठीक है uh to increase the blood flow to scalp and increase growth and severe refractory hypertension may to lower the hypertension uh, blood pressure okay Okay, now coming to point number one thirty nine. If ovarian cycle duration is twenty one to twenty three days, when will the ovulation take place? That is seven to nine days. Okay, last fourteen days, which is constant, that will be the luteal phase. So you minus the forty uh, fourteen to twenty three, maybe twenty one, maybe minus, then you will get the range. Okay, seven to nine days. Okay. Note that ovulation occurs fourteen days before before menses, regardless of the length of cycle. Okay. I also mentioned yesterday कि जो proliferative phase है estrogen dependent उसकी वजह से length of the cycle में deviation आती है बाकी progesterone phase is always constant okay thus in a ट्वेंटी एट डे साइकिल ओवलेशन अकर्स ऑन डे फोर्टीन थर्टी फाइव डे इट्स सिंपल मैथ इन थर्टी फाइव डे साइकिल ओवलेशन अकर्स ऑन डे ट्वेंटी वन नेक्स्ट फेज आफ्टर ओवलेशन ऑफ द मेस्ट्रल साइकिल इज द ल्यूटियल और द सिक्रेटरी फेज दिस फेज ऑलवेज अकर्स फ्रॉम डे फोर्टीन टू डे ट्वेंटी एट इसका मतलब ये कि हमेशा फोर्टीन डेज का होता है हमेशा डे फोर्टीन से डे ट्वेंटी एट तक नहीं होता तो फिर अगर थर्टी फाइव डे का साइकिल तो बाकी के सात दिन क्या होगा इसका मतलब ये कि जो लास्ट फोर्टीन डेज ऑफ द साइकिल होता है उस पर जो है ये फेज होता है ठीक है न्यूट्रियल फेज कॉन्स्टेंट लेंथ दैट इज फोर्टीन डेज ओके ऊ साइट एट द टाइम ऑफ ओवलेशन इन विच फेज ओके आई डन ऊ जेनेस इन वेरी डिटेल यस्ट ठीक है तो सेकेंडरी ऊसाइड के लेवल पर ये रिलीज होता है म्योसिस वन इज कंप्लीट म्योसिस टू में एंटर हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये अपनी म्योसिस टू कंप्लीट करता है अंटिल दैट इट इज लॉक्ड इन द मेटाफेस स्टेज ठीक है ड्यूरिंग ओवलेशन व्हाट काइंड ऑफ ऊसाइड इज रिलीज सेकेंडरी ऊसाइड फर्स्ट म्योटिक डिविजन अकर्स फ्यू आवर्स बिफोर ओवलेशन फीमेल पेशेंट विद प्राइमरी इनफर्टिलिटी मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ ओवलेशन ड्यूरिंग ओवलेशन फेजेस फर्न टेस्ट बिकम नेगेटिव ओके यूजुअली ये होता है कि फर्न टेस्ट जो है ना इट शुड बिकम पॉजिटिव क्योंकि जो ल्यूटेनाइज 
स्टेबलाइजिंग हार्मोन होता है ना वो जब ऊपर जाता है तो जो सर्वाइकल म्यूकस होता है इट बिकम्स थिकंड सही है तो फर्न टेस्ट बिकम पॉजिटिव जब कि जब बंदा इज सॉरी द वुमेन इज ऑब्यूलेटिंग एंड दैट्स द बेसिस ऑफ ऑब्यूलेशन स्टिक्स ठीक है तो ये हाउ विल यू मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर कि ऑब्यूलेशन नहीं हुई है तो वो फर्न टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए ठीक है ऑब्यूलेशन अगर हुई है तो फर्न टाइम टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा ठीक है ओके वट इज द डिफिनेटिव एविडेंस फॉर ऑब्यूलेशन फर्निंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस हेयर वी गो ठीक है दीज टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेंट कर मे बी यहाँ पर टाइपोग्राफिकल एर आया होगा अ फीमेल मैरिड एज एटीन ईयर्स प्रेजेंटेड विद ए मिनोरी ऑफ एट वीक्स एंड बीटा एच सी जी इज नेगेटिव फिजिकल एग्जामिनेशन फाइनिंग शो नो एब नॉर्मैलिटी कॉज इज एन ऑब्यूलेशन ठीक है जब यंग मैरिड फीमेल का सीनारियो आएगा और उसमें ए मिनोरिया है तो यूजली इन द यंग एज स्टार्ट ऑफ द साइकिल और एंड ऑफ द मिनस्ट्रल साइकिल जो कि मिनारकी के अराउंड जो कुछ साल होते हैं और मीनो पॉज के अराउंड जो कुछ साल होते हैं तो उसमें देर आर एन ऑब्यूलेटरी साइकिल्स ठीक है तो इन रेगुलर मिनस्ट्रल साइकिल या ए मिनोरिया विल माइट बी प्रेजेंट ठीक है सही है तो कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड 16 इयर्स ओल्ड मैरिड फीमेल हैविंग हिस्ट्री ऑफ एट वीक्स एमिनोरिया हर प्रेगनेंसी टेस्ट इज नेगेटिव एंड फिजिकल फाइंडिंग्स आर नियर टू नॉर्मल व्हाट इज योर डायग्नोसिस एन ओवुलेशन ठीक है टू कंफर्म अ प्रेगनेंसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर चेकड इन द यूरिन ठीक है बीटा एचसीजी ठीक है 10 डेज पे 7 14 डेज पे चेक करते हैं ठीक है और 7 डेज में ब्लड में अ लेडी हैज 28 डेज साइकिल शी हैज इंक्रीज लेवल ऑफ 17 बीटा एस्ट्रेडायोल एंड विदाउट एनी इंक्रीज इन द प्रोजेस्टेरोन फॉर द लास्ट 3 डेज व्हाट इज नियर टू अकर स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन ये स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन नहीं होना चाहिए स्टार्ट ऑफ ओवुलेशन होना चाहिए ठीक है बिकॉज प्रोजेस्टरॉन बिकम मोर देन ईस्ट्रोजन देन सिक्योरिटी फेज होता है फिर बोर्ड ड्रॉप और उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन होती है ठीक है सो दिस देर आर सम कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स इन दिस पॉइंट खैर सेकेंडरी एमेनोरिया हिस्ट्री बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एफ एस एच एल एच एंड प्रोलेक्टिन फर्स्ट स्टेज ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ब्रेस्ट बर्ड अपेयर्स ठीक है थिलारकी इज द फर्स्ट स्टेज ठीक है इसके बाद जो है हमारे पास ये एक्जिलरी हेयर वगैरह इन द अदर स्टेज इज गो ऑन अच्छा यू कैन हैव अ व्यू ऑफ दिस कि स्टेज वन जो है हमारे पास टैनर स्टेज में नो सेक्शनल हेयर फ्लैट पेयरिंग चेस्ट विद रेज नेपल इन नो सेक्शनल हेयर इन मेल एंड फीमेल्स बोथ ओके एंड देयर इज लाइक फ्लैट पेयरिंग चेस्ट विद रेज नेपल फिर स्टेज टू पे प्यूबिक हेयर अपेयर्स प्यूबार्की इंटेस्टिकल एनार्जमेंट एंड ब्रेस्ट बर्ड फॉर्म्स तो थिलारकी इज द फर्स्ट ठीक है फिर उसके बाद यू कैन से प्यूबार्की सेकेंड है फिर कोर्सनिंग ऑफ द हेयर एंड लेंथ कीप्स ऑन इंक्रीजिंग दैन स्टेज फोर ब्रेस्ट एंड लार्ज एरियोला ऑन द माउंड फिर एडल्ट ब्रेस्ट कॉन्टोर ठीक है स्टेज फोर पे एंड यूजली अपटिल फिफ्टीन ईयर्स ऑल द स्टेजेस आर कंप्लीटेड ओके सो नाउ ओके वी वर वी ओके सेकेंडरी मिनोरिया यस हेयर फर्स्ट स्टेज ऑफ द ब्रेस्ट सॉ टू थर अपेयरेंस ऑफ द ग्लैंड वैक्यूलाइजेशन एंड एडिमेटस ट्रोमा सिक्रेटरी फेज सिक्रेटरी प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमीट्रियम इज डन बाई प्रोजेस्टेरॉन ठीक है विच ऑफ द मिच हारमोन इंक्रीजेज इन द मिड ल्यूटियल फेज प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन दोनों जो है वो मिड ल्यूटियल फेज में ऊपर जाते हैं ठीक है बट ईस्ट्रोजन गोज मोर देन द प्रोजेस्टेरॉन ठीक है सॉरी प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन बहुत हर इंक्रीज से सिर्फ एक इंक्रीज नहीं होता वो फिर ल्यूटियल जो ये एल एच सर्ज है उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन इट ऑल्सो गोज गोइंग स्टार्ट गोइंग अप ओके During ovulation, which is not present, vacuolization. ठीक है. Uh, the most important uh, function of progesterone is maintain endometrium thickness. Uh, इसका ये vacuolization, sorry, I missed it. इसका मतलब ये है कि जो secretory phase है, वो भी start नहीं हुआ था uterus में. ठीक है. उसके बाद start होता है क्योंकि progesterone अभी तक corpus luteum से आया नहीं है. ठीक है. The most important function of progesterone is maintaining endometrium thickness. What is the definitive evidence for ovulation, forming of the cervical mucus? If a female has a menstrual cycle of 21 days then ovulation occur at day 7 okay a 23 years old female with menstrual cycle of average 28 days on day 21st of the last menstrual period the most appropriate condition of her uterus was secretory phase so here also come as patient on the 18th day theek hai matlab last 14 days mein se jab bhi present karega to secretory phase mein hoga during menstruation and parturition which layer is shed off the functionalis layer theek hai the most common cause of sub fertility is failure of ovulation or an ovulation theek hai okay now uh, during second stage of labor which is the important factor abdominal muscle contraction that is the mother maternal push okay now uh, okay so the hormone which triggers the onset of parturition in the mother is fetal cortisol okay it plays a very important role okay it goes up and causes all the signals for the starts or uh, start of the process of birth okay it has this mcq has been uh, there repeatedly okay so kindly keep it in your mind 
द लेवल ऑफ विच हारमोन रिमेन नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्रोथ हारमोन ठीक है ग्रोथ हारमोन नहीं आता जो ह्यूमन प्रेसेंटल लेक्ट्रोजन होता है इट प्लेज द रोल ऑफ ग्रोथ हारमोन ओके द ब्लड लेवल्स ऑफ अ प्रेगनेंट लेडी इन अ सेकेंड ट्राइमेस्टर विल शो नॉर्मल लेवल्स ऑफ विच हारमोन ग्रोथ हारमोन ग्रोथ हारमोन डज नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच एक्ट इज अ ग्रोथ हारमोन ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन दैट इज ह्यूमन प्रेसेंटल लेक्ट्रोजन एंड इट्स द सेम हारमोन विच मे कॉज जस्टेशनल डायबिटीज ठीक है फोर्टी थ्री ईयर ओल्ड लेडी विद थ्री चिल्ड्रेन एंड नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल हैज लेस चांस ऑफ प्रेगनेंसी एज कम्पेयर टू थर्टी थ्री ईयर ओल्ड फीमेल रीजन इज इनहिबिशन ऑफ जी एन आर एच ठीक है एज इसमें मतलब ये ये कहना चाह रहे हैं कि ओल्डर एज में ज़्यादा केसेज होते हैं एनोविलेशन के ठीक है तो इनिबिशन ऑफ जी एन आर एच की वजह से ये जो है या ऑल दो दे वॉन्ट टू से कि ये मीनो पॉज हो गया कि बिल्कुल जी एन आर एच इनहेबिटेड है ठीक है बट दे जस्ट वॉन्ट टू से कि एवोलेशन इज नॉट देयर ओके patient came after delivery at home with bleeding and decreased uterine tone first drug to be given is ergometrine why ergometrine because ergometrine causes sustained contraction oxytocin will cause rhythmic contractions theek hai okay so we are done and uh, i am going to do the rest of the three points okay shortly uh, i'm i'm going to continue it so at uh, point number 256 at puberty the effect of testosterone is thickening of the laryngeal cartilages theek hai young girl is ready for reproduction which shine, sign will show it that's menarche theek hai last stage of the puberty in girls is menarche first sign is breast bud appearance that is thilarche stage 1 pe stage 2 pe pubarche hai stage 3 pe hair courses breast and penis will enlarge stage 4 pe there will be थिकनिंग ठीक है और ये इंक्रीज हो जाएंगे फिर ये पेलवेस की वेट पी पी की वेट इंक्रीज होगी रेस डेरियोला होगा स्टेज फाइव पे मीडियल थाए पे हेयर आ जाएगा ठीक है प्यूबिक हेयर इन लार्जेस ठीक है अडल्ट पीनस ठीक है एरियोला जो है वो फ्लैट हो जाएगा ब्रेस्ट माउंट बन जाएगा नॉर्मल हमारे पास ठीक है ओके नाउ फर्स्ट साइन इन दिट ऑफ प्यूबर्टीज थीलार की प्यूबर्टीज कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुनेट्रोफिन फॉर रोल ऑफ टेस्टोस्टोरॉन ड्यूरिंग प्यूबर्टीज थिकनिंग ऑफ रिलेंजल कार्टिलेज and deepening of voice tumor compressing opticism will result in precocious puberty theek hai uh, it can also cause uh, bitemporal hemianopia remember that theek hai precocious puberty skin as tumors we said ki central cause hoga uska puberty is caused due to increased production of gonadotrophin okay now number of the mature sperm in 1 ml of semen is 100 million sperm life in genital tract is 24 to 72 hours although it stays active stays active ka matlab hai ki it is able to fertilize the egg in the first 24 to 48 hours Okay, so point number three ninety two. This is the last point as uh, far as the hormonal issues of the reproductive system are concerned. ठीक है. A twenty five year old female complaining of galactoria and secondary amenorrhea. Her serum prolactin is six uh, thousand with no other signs of compression. What is the likely diagnosis? That is macro prolactinoma. Just simple. It is rata. कि अगर less than thousand prolactin level आपको दिया है तो the this it is the cause is stress or drugs. अगर prolactin level is thousand to five thousand, it is due to my macroadenoma and if it's more than 5000 to it is because of macroadenoma theek hai so we are done thank you and i'll be starting off with genetic and related points uh, in the next video